स्वागत करते आजची आपली रेसिपी आहे आलं लिंबू सरबत सिरप आलं लिंबू सरबत सिरप आपण तयार करतोय त्यासाठी एक बाउल भरून मी लिंबाचा रस घेतलेला आहे हा लिंबाचा रस काढताना लिंब स्वच्छ धुवून घ्यायची आहेत पुसून घ्यायची आहेत आणि नंतर त्याचे दोन भाग करून हाताने किंवा साच्याने सरबत सॉरी ज्यूस काढून घ्यायचा आहे आणि तो छान गाळून घ्यायचा आहे तर हा लिंबाचा रस हा गाळून घेतलेला लिंबाचा रस आहे आता एक वाटी लिंबाचा रस जर असेल किंवा एक बाउल लिंबाचा रस जर असेल तर दोन बाउल तुम्हाला साखर घ्यायची आहे एक बाउल पाणी घ्यायचं आहे आता आपण आलं लिंबू सरबत सिरप तयार करतोय म्हणून इथे मी पाव वाटी किंवा पाव बाउल भरून आल्याचा रस घेतलेला आहे एक बाउल लिंबाचा रस पाव बाउल आल्याचा रस आल्याची तिखट टेस्ट जर तुम्हाला आवडत असेल फ्रेंड्स तर तुम्ही अर्धा वाटी आल्याचा रस पण घेऊ शकता वाटल्यास त्यावेळी साखरेचं प्रमाण थोडस वाढवू शकता पुन्हा लक्षात घेऊया एक बाउल लिंबाचा रस दोन बाउल साखर इथे पाव बाउल आल्याचा रस हा आल्याचा रस काढताना आलं बारीक चिरून किंवा किसून मिक्सरला फिरवताना थोडंसं पाणी तुम्ही वापरू शकता जेणेकरून आल्याचा रस व्यवस्थित आपल्याला मिळेल इथे आवडीप्रमाणे वेलची पावडर यूज करायची आहे मी अर्धा टी स्पून घेतलेली आहे तर आपण आता काय करायचं आहे सगळ्यात आधी हा या साखरेला विरघळून त्याचा एक तारी पाक करून घ्यायचा आहे काही जणांना पाक करताना खूप टेन्शन येतं एक तारी पाक दोन तारी पाक समजत नाही तर खूप सोपी पद्धत आहे साखर पूर्णपणे विरघळल्यानंतर अगदी वेळ लावून तुम्ही पाच मिनिटं आणखीन तिला उकळू द्या तर तुमचा एक तारी पाक जवळजवळ छानपैकी तयार होतो तर सुरुवात करूया इथे मी दोन वाट्या किंवा दोन बाउल साखर घेतलेली आहे ती घातली आहे त्यात एक बाउल पाण्याचा वापर केलेला आहे पाणी घातलंय मी आणि आता आपल्याला ही साखर छान ह्याच्यामध्ये विरघळवून घ्यायची आहे पूर्णपणे विरघळली पाहिजे साखर थोडस असं हलवत राहायचं आहे गॅस जो आहे तो मी सध्या मध्यमाचेवर ठेवलेला आहे असं हलवत राहायचं आहे आणि साखर पूर्णपणे वितळू द्यायची आहे साखर पूर्ण वितळली की आणखीन पाच एक मिनिट ह्याला उकळू द्यायचं आहे फ्रेंड्स साखर पूर्ण विरघळलेली आहे तर आपण आता याला मोजून पाच एक मिनिट असंच याच्यामध्ये उकळू द्यायचं आहे त्यामध्ये आपण आता ही वेलची पूड घालूया अर्धा टी स्पून इतकी वेलची पूड मी याच्यामध्ये मिळवलेली आहे पाच मिनिटानंतर गॅस बंद करायचा आहे आणि हे सिरप पूर्ण थंड होऊ द्यायचं आहे बघू शकता याला एक बारीकशी तार येते आहे तर आपलं सिरप जे आहे ते तयार झालेलं आहे हे मी तुम्हाला तार आलेली दाखवलेले फ्रेंड्स पण साखर पूर्णपणे वितळली की पाच मिनटं ह्या पाकाला उकळू द्या आणि गॅस सरळ बंद करून टाका सर्व सिरपसाठी तुमचा हा पाक एकदम परफेक्ट तयार होतो त्यासाठी टेन्शन घ्यायची आवश्यकता नाही आता ह्याला आपण गार व्हायला देऊया पाक छान थंड होत आलेला आहे तर त्यामध्ये मी आता हे सॉरी त्यामध्ये आता मी आल्याचा रस घातलेला आहे आणि आता हा लिंबाचा रस घातलेला आहे आल्याच्या रसामुळे ह्या सरबताला खूप छान टेस्ट मिळते तू बघू शकता रंग बदललेला आहे बिलकुल व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा ह्याला छान थंड झालेलंच आहे पण अजून थोड्या वेळाने ह्याला काचेच्या बरणीमध्ये किंवा तुमच्याकडे जर सरबताच्या बाटल्या असतील रिकाम्या आपण बाजारातून सरबत घेऊन येतो तर त्याची एखादी रिकामी बॉटल असेल तिला स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे सुकवून घ्यायची आहे आणि त्याच्यामध्ये हे सरबत भरून ठेवायचं आहे फ्रेंड्स तयार झालेलं सिरप मी बॉटलमध्ये भरलेलं आहे 
माझ्याकडे पीठ सरबताची बॉटल होती ती मी ठेवली होती सांभाळून तर त्यात मी हे सिरप भरून ठेवलंय हे सिरप तयार करून तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता अगदी आठवडाभर छान राहतं हे तर उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही अशी सरबत बनवून ठेवू शकता जसं आपण हे लिंबूचं सरबत बनवलेलं आहे तसं कैरीचं पण तुम्ही तयार करून ठेवू शकता आता हे लिंबूचं सिरप आपण तयार केलंय लिंबू आणि आल्याचं सिरप आहे हे त्याच्यामुळे ह्याचा रंग असा थोडासा लालसर ब्राऊनिश असा दिसतो आहे फक्त लिंबाचा जर तुम्ही सिरप तयार केलं सरबत सिरप तर ते थोडस पिवळसर दिसतं आता तयार करताना बघूया आपल्याला कसं तयार करायचं आहे तयार करताना थोडासा बर्फ घाला आवडीप्रमाणे ज्यांना थंड आवडत नसेल त्यांनी बर्फ न घालता पण सरबत केलं तयार तर छान लागतं आता त्यानंतर आपल्याला घालायचं हे आलं आणि लिंबूचं सिरप आवडीप्रमाणे दोन ते तीन टेबल स्पून हे सिरप घ्यायचं आहे त्यानंतर थोडस चवीसाठी मीठ अगदी थोडस मीठ घालते मी तुम्ही बघू शकता हे साधं मीठ घेतलेलं आहे मी आणि थोडस काळं मीठ घेतलंय त्याने खूप छान टेस्ट येते आणि अगदी थोडीशी भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही या चाट मसाला सुद्धा घालू शकता त्याने पण छान टेस्ट येते याला आणि यामध्ये आपल्याला आता घालायचं आहे पाणी त्यात मी पाणी घालते गार पाणी घेतलेलं आहे मी याला छान मिक्स करायचं आहे टेस्ट करून बघते फ्रेंड्स अगदी सुंदर मस्त सरबत तयार झालेलं आहे तर अशाच पद्धतीने लिंबू आणून फ्रेंड्स हे तर मी आलं लिंबू सरबत सिरप तयार केलेलं आहे त्या लिंबाचं पण असं करू शकता मी लवकरच ती रेसिपी पण तुमच्यासमोर दाखवणार आहे तर आता मुलांना बाहेरचे कोल्ड्रिंक्स न देता असं सरबत घरी तयार करून ठेवा पाहुणे आले तर अगदी घाई होणार नाही तुमची असं सिरप जर तयार करून ठेवलेलं असेल तर पाहुण्यांना पटकन सरबत तुम्ही देऊ शकता खुश करू शकता आणि फ्रेंड्स स्वतःही याची मजा घेऊ शकता फ्रेंड्स इथे आलं लिंबू सरबत सिरप तयार करून दाखवले मी आणि त्यापासून छान सरबत देखील तयार करून दाखवलंय माझी ही रेसिपी फ्रेंड्स तुम्हाला आवडली तर प्लीज लाईक करा शेअर करा आणि माझं चॅनल अजून ज्यांनी सबस्क्राईब केलेलं नाही प्लीज सबस्क्राईब करा माझे व्हिडिओ स्टार्ट टू एंड पूर्ण बघा आवडले तर लगेच कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट कळवा काही सूचना असतील तर सूचना पण कळवा मला नेहमीच त्या कमेंट्स वाचायला आवडतात आणि तुमच्या सूचनांचा पण मी नेहमी विचार करते तर तुम्ही माझे व्हिडिओ पाहत आहात शेअर पण करत आहात कमेंट्स पण छान छान येतात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद